म्हणून रजनीशांचं प्रत्येक भाषण ही एक मैफल होती म्हणजे पाडगावकर वपू काळे आणि मी आम्ही तिघांनीही बोध घ्यायला हरकत नाही त्यांचं प्रत्येक भाषण ही एक मैफल होती त्यात विचाराचं संगीत होतं त्यामध्ये शब्दांचं संगीत होतं आणि त्याची समाप्ती एका समाधीनं होत असे माणसं ऐकता ऐकता विसरत असत विसरून पुन्हा ऐकत असत त्यानंतर भान गमावून जात असत मग स्वतःला हरवून बसत असत आणि स्वतःला हरवल्यानंतरच त्यांच्यामधला मी त्यांचा त्यांना गवसत असे तो त्यांचा आत्मबोध असे तिथे कोणीच नसे ज्याचा तो असे आणि हे रजनीश अंतरावरून साक्षीत्वानं पाहत असत त्यांचं हिशोब त्यांचं डायनेमिक मेडिटेशन की ध्यानाचे जे प्रकार आपल्याकडे सांगितले त्यात कॉन्ट्रीब्युशन म्हणून विचाराल तर रजनीशांची सक्रिय ध्यान मला वाटतं ही त्यांनी टाकलेली भर आहे पतंजलीनी आसनसिद्धीशिवाय ध्यान अशक्य आहे म्हणून सांगितलं एका आसनावरती किमान तीन तास आपण स्थिरचित्तानं राहिलं पाहिजे सुखानं राहिलं पाहिजे असं सांगितलं परंतु सक्रियता ही आवश्यक आहे हा नवा विचार आहे एकदम नवा विचार आहे यापूर्वी कोणीही मांडलं नाही का मुंबईच्या माणसांना सारखं धावावं लागतं पळावं लागतं वाहनांचे आवाज अगदी कानावरती घ्यावे लागतात नाना प्रकारच्या प्रदूषणांना तोंड द्यावं लागतं हे सगळं घडत असतं एवढी व्यग्रता वाढल्यानंतर आता एकाग्रतेकडे जायचं कसं तेव्हा जे व्यग्र होते त्यानं त्यांनी सांगितलं की व्यग्र व्हा अधिक व्यग्र व्हा पण एकाग्रता पूर्वक व्यग्र व्हा व्यग्रतेचा अंत एकाग्रतेत होईल आणि मग तुम्हाला कळेल की व्यग्रता आणि एकाग्रता यामध्ये कुठेतरी सूत्र आहे म्हणून नाचा बागडा खेळा उड्या मारा काय वाटेल ते जे जे करावं वाटतं ते ते करा शेवटी फाल्गुनामधले काही महत्वाचे सण हे राखून ठेवले आहेत हिंदू पंचांगामध्ये त्यांना रजनीश कळले होते असं मला वाटतं की सारखं इस्त्रीमध्ये कशाला राहता घ्या ना थोडा रंग टाका एकमेकाच्या अंगावरती किती दिवस इस्त्री केलेला चेहरा घेऊन जगामध्ये जगायचं मुखवटे धारण करून वागायचं फेका ते वस्त्र फाडा एकमेकाची व्हा थोडे उघडे टाका थोडा रंग फेका थोडा चिखल जगा आनंदानं जीवन यात आहे हे मला वाटतं ज्या कोणी खरोखर हे केलं असेल कल्लोळ माझबा शेवटी काही ब जगामध्ये नको ते जाळायचं कधी शेवटी हे सण तयार केले की आता तरी तुम्ही जाळा चार दिवस तुमचे आहेत त्या पण नको तेच जाळून लोक बसले म्हणजे त्याचं दहन करा त्याचं ज्वलन करा चांगले ग्रंथ जाळून टाका असं म्हणणारे ज्याने आयुष्यात चार ओळी लिहिल्या नाहीत ते हे सांगत असतात म्हणून शेवटी या जगामधलं सांस्कृतिक ग्रंथ ऐश्वर्य जे आहे ते अबाधित राखून त्यामध्ये काही त्रुटी असतील तर त्याकडे आंगुली निर्देश करून त्यामध्ये किमान एका अक्षराची तरी भर टाकावी ती ऐपत नसेल तर गप्प बसावं या मताचा मी आपण एकही शब्द भाषेमध्ये शोधून काढला नाही किंवा भर टाकली नाही आहे ते सगळं ऐत आहे म्हणून ते बाराखडी म्हणणारा भक्त मला अतिशय आवडला की सगळे मंत्र याद बसतील अगदी बरोबर आहे आणि माझा एक मित्रही होता तो म्हणत असे की मी ए टू झेड ही अक्षरं अगदी जिव्हाग्रावर आहेत माझ्या आणि टागोरांच्या गीतांजलीला जे काही बक्षीस दिलं अहो ते ए टू झेड हीच अक्षर आहेत शेक्सपियरमध्ये तीच आहेत मी म्हटलं एवढंच लोकांच्या अजून लक्षात आलं नाही आणि हे तुझ्या लक्षात आलं हे लोकांच्या जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा तुझं नागरिकत्व जाईल एवढंच दुसरं काय होणार कारण माणसं कितीही सोशिक असली तरी इतका टोकाचा वेडेपणा सहन करतील असं मला काही वाटत नाही तर मंत्र विशेषत मंत्राविषयी मी आपणाला सांगतो महावीरवाणी या नावाचे त्यांचे ग्रंथ आहेत की आपण मंत्राचा विचार कधी करत नाही पण मी थोडा करतो आणि रजनीशांनी तो बराच केला आहे कारण त्याचं त्यांनी साधन केलेलं आहे तसे एक तुम एका जन्मामध्ये अनेकांचे अनेक जन्म जगणारी काही माणसं असतात त्यापैकी ते एक होते आणि म्हणून महावीरवाणीमध्ये त्यांनी किंवा नमोकार मंत्र नमो अर्यांताणम सिद्धाणम मायरियाणम वज्जायाणम नमोलो ये सव्व साहुणम वगैरे त्याचं विवरण उत्तम रीतीने केलं आहे पण आपल्या माहितीसाठी सांगतो की प्रत्येक मंत्रामध्ये एक शक्ती असते अगदी श्रीराम जय राम जय जय राम अगदी श्रीराम जय राम जय जय राम शांतपणे तुम्ही जर जरा लय लागली आणि कधीतरी पहाटेच्या प्रहरी जर तुम्ही हा जप करीत राहिला तर हा जपसुद्धा तुम्हाला कुठेतरी घेऊन जाल्याशिवाय राहत नाही वहीचंच नुसतं गुरुनं दिलेला मंत्र पुटपुटत राहणं त्याला अर्थ नाही तर आत आत अंतर्यामात प्रवेश केला पाहिजे म्हणून मंत्रामुळे निर्माण होणारी स्पंदनं कशी होतात त्यांचा परिणाम शरीरावर कसा होतो तो शारीरिक परिणाम पुन्हा मनावर कसा होतो शरीर आणि मन या दोहोवरती होणारे परिणाम आंतर्यामावर कसे होतात आणि या सर्व परिणामांच्या पलीकडे असणारा जो साक्षी तो केवळ यामुळं कसा संस्कारित होतो संवर्धित होतो आणि तरीही अलिप्त राहतो सागरामधल्या दीपस्तंभाप्रमाणे याचं उत्तम विवरण त्यांनी केलं आहे म्हणजे मंत्रविद्येवरती निर्दोष आणि परिपूर्ण विवेचन करणारा हा 
एक मंत्र दृष्टा पुरुष होता वेदामध्ये मंत्रच आहे आणि हे या मंत्रांची स्फूर्ण त्या काळच्या ऋषींना झाली हे सगळे मोठे लोक म्हणजे वैज्ञानिक असू देत ऋषी असू देत रजनीश असू देत किंवा तुकोबा असू देत कुठेतरी इम्पर्सनल प्लेन म्हणतो अवैयक्तिक पातळीवर जावं लागतं हे स्वतःला विसरणं तुकाराम महाराज जेव्हा म्हणाले की कायमी पामर जाणे अर्थभेद बदवी गोविंद तेची बदे तेव्हा ते उच्च पातळीवरती गेले होते किंवा अगदी राधाकृष्णन किंवा योगी अरविंद सांगत असतात की तुम्हाला जरा उच्च पातळीवरती जावं लागेल आणि तिथे आत्मविस्मरण घडलं की मग तुम्हाला खरं स्फूर्ण घडतं आणि म्हणून आत्मविसरणाकडून विस्मरणाकडून स्फूर्णाकडे जा हाच विचार खरं रजनीशांनी सांगितलं विसरा सगळं रोजच्या खटकटी असतात घरी पाणी भरायचं असतं मुलगा शाळेला जाणार असतो ना तू परत येणार असतो बरंच काही घडणार असतं पाहुणे बरेच येणार असतात पुरेसं धान्य घरात नसतं उद्या आणणं अगत्याचं सगळं खरं आहे पाहुणे येतील पाहुणे जातील पाहुणे नसतील पण तुम्ही असाल म्हणून शेवटी तुम्ही इतकं घाळ होऊ नका आनंदानं जगा जमेल तेवढं करा आणि समजा नसेलच काही तर पाहुण्यांना आनंदानं सांगता आलं पाहिजे असं मला वाटतं की खरं तुमची जेवणाची व्यवस्था व्हायला हवी होती आणि कर कळलं का करण्याचा विचारही मनात होता पण मा काही मदतीला कोणी नाही घरातही तर तेवढंसं द्रव्य नाही त्यामुळं मी ही सोय करू शकत नाही राग मानू नका पण कधी अनुकूलता येईल तेव्हा मी आपणहून आपणाला पत्र लिहीन फोन करीन बोलवणं करीन हे आम्ही का म्हणू शकत नाही याच्या उलट रेल्वेचं वेळापत्रकच द्यायचं परतीला अतिशय सोयीच्या गाड्या आत्ता लगेच आहेत तुम्ही जायचा अवकाश की त्या सुटतील त्यापेक्षा आपलं दैन्य हे सुद्धा माणसानं व्यक्त करता आलं पाहिजे आम्हाला आमचं दैन्य व्यक्त करता येत नाही हे खरं दैन्य असं मला वाटतं खूप वेळ असू शकतं हे जसं शंकराचार्य भिक्षेसाठी चालले होते भगवान बुद्धाने सांगितलं होतं ना की अन्न नाकारायचं नाही ओम भवती या पक्षा रक्षिले पाहिजे म्हणून भिक्षाटनाला निघालेले आचार्य एका ग गरीब ब्राह्मण कुटुंबापुढे उभे राहिले तर एक समोर तेजस्वी विरक्त संन्यस्त उभा आहे आणि त्याच्या झोळीत टाकायला आपल्याजवळ एकही वस्तू नाही या कल्पनेनं अत्यंत विमनस्क आणि खिन्न झालेली बाई शोधाशोध करत होती घरभर की ओंजळभर धान्य असेल का उतरंडीला धान्य नव्हतं शेवटी एक टपोरा आवळा बाईला दिसला आणि तो घेऊन भक्तिभावानं ती पुढं आली आणि संन्याशाच्या झोळीत आवळा टाकला आणि डोळे पुसले आचार्यांनी अंतर्ज्ञानानं हे जाणलं की बाईजवळ भक्ती होती परंतु तिच्याजवळ दुसरं काही नव्हतं त्या क्षणी त्यांनी लक्ष्मीला आवाहन केलं की भक्ती संपन्न अंतकरणाची ही माऊली तिचं घर दार सार भरून टाक आणि मग ते सोन्याने भरलं वगैरे मला ही कथा फार आवडते म्हणजे शेवटी दुसऱ्याचं जे दैन्य आहे हा सुद्धा अभ्यासाचा विषय झाला पाहिजे पण आम्ही गरिबीचा अभ्यास करत नाही गरिबांचा अभ्यास करत नाही माझं असं मत आहे की भावनामध्ये बुडून जा खेळाच ही रंगपंचमी नाना प्रकारचे रंग त्यामध्ये राष्ट्रप्रेमाचा रंग सुद्धा असावा जसं विवेकानंदांना स्वदेशाच्या दिशेनं ते यायला निघाले तेव्हा एका निरोप समारंभात कोणी विचारलं की अमेरिकेत साडेतीन वर्ष राहिलात आता तुमचा तो दरिद्री भारत तुम्हाला आवडेल का त्या उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात ते म्हणाले होते दि सॉईल ऑफ इंडिया इज द हायेस्ट हेवन टू मी मला असं वाटतं की स्वामीजी काही लोकाग्रहास्त बोलत नव्हते किंवा त्यांना काही निवडणुका लढवायच्या नव्हत्या किंवा त्यांचं सरकार येण्याची शक्यता नव्हती मग ते मनापासून बोलत होते त्या मनापासून बोला जे सांगावं वाटतं ते सांगा कोणाला नाही पटलं तरी चालेल पण तुम्ही स्वतःशी एकनिष्ठ राहा स्वतःविषयी अव्यभिचारी निष्ठा बाळगणं स्वतःवरती प्रेम करणं आणि जसा मी तसे बाकीचे असं समजून त्यांच्यावरही प्रेम करणं हा अनुक्रम आहे ज्याला स्वतःवर प्रेम करता येत नाही ना तो जगावर प्रेम करील हे मला काही खरं वाटत नाही आणि म्हणून घरात ज्याचं लक्ष नाही त्या माणसाचं भाषण तर कधी ऐकून घेऊ नये हे तुम्हाला सांग कारण बऱ्याच लोक नेत्यानं आपल्या मुलांची इयत्ताच माहीत नसते ते रिझल्टच्या दिवशी भांडायला फक्त जातात हा नापास कसा झाला तर या परीक्षेला तुम्ही बसला असता तर तुमचंही तेच झालं असतं असं शेवटी नाईलाजानंच सांगावं लागतं म्हणून शेवटी आपण स्वतःला कमी लेखू नये दुसऱ्याला कमी लेखू नये जसं बागेमध्ये गेल्यानंतर सगळीच फुलं फुलझाडं असतील फळझाडं असतील हा देवगड जांबा उत्तमच आहे रत्नागिरीचा उत्तम आहे हे सगळं छान आहे मला एक आंबा पुरेल पण बाग उत्तम आहे असं म्हणता आलं पाहिजे आणि म्हणून सूर्य कोणाच्या मालकीचा नाही तो कुठल्या राष्ट्राचा नाही पण सूर्योदय झाल्यानंतर हात जोडता आले पाहिजे पौर्णिमा ही पौर्णिमाच आहे कुठल्याही राष्ट्रात तुम्ही गेलात तरी पौर्णिमा ही तिथेही असू शकते फक्त चंद्राकडं पाहता आलं पाहिजे तसं या जीवनामध्ये जीवन हे एक मोठं गुणवत्तेचं प्रदर्शन आहे विराट न संपणारं अखंडित असं एक प्रदर्शन आहे आणि यामध्ये ही जी नानाविध दर्शनं घडत आहेत ती घेत राहा 
दर्शन खेत रहा आनंदान जगत रहा एवं संगना एक फला मणूस हा पलिक माला सुधा हो तीन का महती नहीं पी ही महती कमी है का हो जकड़ का कारण त्यांना जर एवढंच सांगायचं असेल की आनंदानं जगत राहा आनंद निर्माण करा हे जग आहे यापेक्षा सुंदर करण्याची जबाबदारी तुमची आहे आज ते असते तर ते म्हणाले असते की हे जग सुंदर करण्याची जबाबदारी पशुपक्ष्यांची घरटी पहा मुंग्यांचं वारूळ पहा ज्या जीवांना हात नाही ज्यांच्याजवळ बळ नाही ज्यांना बुद्धी नाही ते सुद्धा जग सुंदर करण्यासाठी किती किती उत्सुक आहेत त्यांची महानगरपालिका नाही त्यांच्यात महापौर कुणी नाही पण तरी सुद्धा हे जग सुंदर करण्यासाठी हे सारे जीव धडपडतात ना तस हे जग सुंदर करना अपन प्रयत्नशील रहें पाजे खेड़ा पूर्वी म ज्या वृद्ध स्त्री आ गोषी संगत ततली एक गोष सामगुन मैं अपनी रजा घतो मंडे कदाचित वपुनासुद्धा हे गोष्टी का उपयोग है कि आम की अभी एक आजी होती आी मुला गोष्टी संगाइन जवर घी तिला फारस दिसत नौत आम फारस कहत नौत पमच जमत हो कुठेतरी आमचं साम्य होतं तर ती गोष्ट सांगताना एकदा म्हणाली हे जग कधीतरी बुडणार आहे आणि कधी बुडणार आहे मला माहिती आहे तर त्यावर मी खोदून खोदून विचारत होतो जर तुला नेमकी तारीख माहीत असेल आणि ती परीक्षेच्या अगोदरची असेल तर मग कळलं का मग ह्या अभ्यासाच्या फंदात आम्ही पडत नाही म्हणजे कळू दे फक्त हे कधी कधी होणार आहे ते त्यावर ती म्हणायची ते मला सांगता येणार नाही तशी मला आज्ञा नाही मी काही सांगणार नाही एक एक दिवशी मी आपला जाऊन विचारलं की खरं नक्की मला एकट्यालाच सांगायला काय हरकत आहे शेवटी लोकशाहीत सुद्धा एक एकट्यालाच गाठायचं असतं तेव्हा ती एवढंच म्हणाली की सांगू नकोस कोणाला पण लक्षात ठेव ज्या दिवशी अशी थांबलेली बसलेली आळस करणारी झोपी गेलेली मुंगी माणसाला दिसेल त्या दिवशी जग बुडेल अरे आणि तेव्हापासून मी खंडाळ्यात थांबतोय लोणाळ्यात थांबतोय पुण्यात थांबतोय कन्याकुमारीला जातोय कुठेही मला अशी बसलेली थांबलेली मुंगी दिसत नाही कारण तिला स्वधर्मात सापडलेला असतो हे जग सुंदर करायचं आहे हे जग सुंदर करायचं आहे तेव्हा माणसाने सुद्धा मुंगीला गुरु करावं आणि हाच ओशो हाच महोत्सव असं समजून घरी जावं एवढं सांगून आपली रजा